హాయ్ అండి హవర్ యూ ఆల్ సో ఈరోజు నేను ఈ కేశవ నామాల గురించి కొంత డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా మీకు వై కేశవ నామా సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవి ఇరవై నాలుగే ఎందుకు ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అండి జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ హోప్ మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుంది అండి కనెక్ట్ అవుతారు డెఫినెట్గా సో ఈ ఈ నాలెడ్జ్ మనకి కావాలండి డెఫినెట్గా చాలా మందికి షేర్ చేయండి మన హిందూ ధర్మం మ్యాక్సిమం టోటల్ వేదాస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ చాలా వరకు మ్యాథ్ అండ్ సైన్స్ ఇంకా నాలెడ్జ్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయండి సో అది సింపుల్ వేలో నవే డేస్ ఈ జనరేషన్కి డెఫినెట్గా అది రీచ్ కావాలి సో ఆ ప్రయత్నంతో వన్ బై వన్ నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో సింపుల్ వేలో కొన్ని వీడియోస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అందులో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫస్ట్ వీడియో అనుకోండి సో ఇక్కడ విష్ణుమూర్తికి ఇరవై నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి వాటిని కేశవ నామాలు అంటారు సో విష్ణుమూర్తి విష్ణు సహస్రనామం కూడా ఉందండి విష్ణుమూర్తికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి భగవాన్ విష్ణు విష్ణు అండ్ శివ ఆలినో అవి మనకి సైంటిఫిక్ ప్రకారం టైమ్ అండ్ స్పేస్ అండి అందుకే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అంటాం ఎప్పుడు ఉంటాడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు ఎట్లా పాసిబుల్ అంటే సింపుల్ మన వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ కాలరూపాయ భగవాన్ అనేది కాలరూపం అండి సరే ఇప్పుడు ఈ విష్ణుమూర్తి ఇరవై నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి కదండి అంటే కేశవ నామాలు అంటాం మనందరికి తెలుసు హైందవ ధర్మంలో మనం ఎలాంటి హిందూ పూజా కార్యక్రమం మొదలెట్టాలన్నా కూడా ఈ కేశవ నామాలతోనే మొదలైతాయండి మీ అందరికి తెలుసు మనము వినాయక చవితిలో డెఫినెట్ గా లేదు ఇంట్లో ఏ పూజా కార్యక్రమం గణపతి నవరాత్రులు దేవీ నవరాత్రులు లేదు ఇంట్లో మ్యారేజెస్ అండ్ అక్షరాభ్యాసాలు ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎలాంటి పూజ కార్యక్రమానికి రెగ్యులర్ అర్చన అభిషేకం ఎటెల్లైనా సరే ఫస్ట్ కేశవనామాలతోటే స్టార్ట్ అవుతుందండి కేశవనామాలు చదవకుండా అసలు ఏ పూజ మొదలు కాదు మనందరికి తెలుసు కేశవనామాలు అంటే కూడా తెలుసు మీకు ఒకసారి నేను గుర్తు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మనందరికి తెలిసిందే అది ఓకే ఓం కేశవాయ స్వహ ఓం నారాయణాయ స్వహ ఓం మాధవాయ స్వహ గోవిందాయ నమ విష్ణువే నమ మధుసూదనాయ నమ త్రివిక్రమాయ నమ వామనాయ నమ శ్రీధరాయ నమ ఋషికేశాయ నమ పద్మనాభాయ నమ దామోదరాయ నమ సంకర్షనాయ నమ వాసుదేవాయ నమ ప్రద్యుమ్నాయ నమ అనిరుద్ధాయ నమ అదోక్షజాయ నమ నరసింహాయ నమ అచ్యుతాయ నమ జనార్దనాయ నమ ఉపేంద్రాయ నమ హరే నమ శ్రీకృష్ణాయ నమ ఇట్లా ఇరవై నాలుగు నేమ్స్ ఉన్నాయండి సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఇరవై నాలుగు నేమ్సే ఎందుకు ఉండాలి ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చు కదా ఇరవై ఐదు ఉండొచ్చు ఇరవై ఆరు ఉండొచ్చు ఓకే ఎందుకు అంటే పూజ పర్టికులర్ ఎందుకు అది ఆ ఫస్ట్ కార్యక్రమం దీంతో ఎందుకు స్టార్ట్ కావాలి ఏ పూజ అయినా ఎలాంటి పూజ అయినా సరే శివాభిషేకం స్టార్ట్ అయినా కేశవనామాలతో స్టార్ట్ అవుతుంది అండి గణపతి పూజ అయినా కేశవనామాలు రుద్రాభిషేకాలు అభిషే నెక్స్ట్ దుర్గా పూజలు ఎనీ హైందవ రిలేటెడ్ మ్యారేజెస్ ఫంక్షన్స్ ఇందాక అనుకున్నట్టు గృహ ప్రవేశాలు ఓకే సో కాబట్టి కేశవనామాలు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఎందుకు ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయి అనేది నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి మ్యాథమెటిక్స్ తెలిసిన అందరికి అందరికి మ్యాథ్స్ తెలుసు మనకి కాకపోతే మన హైందవ ధర్మంలో చాలా ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయండి వాటిని గురించి మనందరం తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వాటిని తెలియజేయాలి సో వాటి మీద మంచి రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ నవే డేస్ టెక్నాలజీస్ ప్లస్ వేదానికి ఏం రిలేటెడ్ వేదాల్లో లేనిదేది లేదండి ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్తగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇంకా డెవలప్డ్ స్టేజ్లో ఉందో ఆల్రెడీ మన ఋషులు వాటిని ఎప్పుడు వాడేశారు అది కూడా నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్లో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో రానున్న వీడియోస్లో నేను చెప్తాను సో డెఫినెట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ మనం ఇంత గొప్ప హైందవ ధర్మము మన ఋషులు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అలాంటి వారసులు మనం అంత మన తరం అంత గొప్పది సో కాబట్టి వేదాస్ అండ్ హిందూ ధర్మం రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలండి వీళ్ళు వాళ్ళని ఏం లేదు నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఈ మధ్యలో కొంత మన హైందవ జాతి వెనుకబడ్డది అనేక కారణాల వల్ల కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి జరిగిన పరిణామ క్రమం మీకు తెలుసు యాక్చువల్గా పురాతనం ఇలాంటిది ఏం లేదండి అందరికీ వేదం తెలిసేది అందరూ నాలెడ్జ్ బుల్ ఉండేవాళ్ళు సో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా డిస్టర్బెన్స్ జరిగి బేసిక్స్ కూడా అందరికీ తెలియకుండా పోయినాయి దాన్ని మళ్ళీ మన జాతి మన హైందవ జాతి ఓవర్కమ్ చేసి అందరం మంచి నాలెడ్జ్ తోటి గాడ్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి సైంటిఫిక్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ తోటి సో వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ మనం ఎంత గొప్పది అనేది త్వరలోనే ప్రపంచానికి కూడా తెలియబోతుంది ఆ రోజులు డెఫినెట్ గా ముందు ముందు వస్తాయి సో అని
డెఫినెట్ గా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డెఫినెట్ గా లైక్ చేస్తున్నాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇప్పుడు నవ డేస్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కూడా తెలియాలంటే చూడండి ఇంకా నేను టాపిక్ లోకి వచ్చేస్తాను ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు సో కేశవనామాలు ఇందాక చెప్పాను కదండి మీ అందరికి కూడా తెలుసు ఇరవై నాలుగే ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా విష్ణుమూర్తి రిలేటెడ్ విష్ణు భగవాన్ రిలేటెడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకసారి నేను ఈ ఇమేజ్ చూడండి భగవాన్ విష్ణు ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా విష్ణు అనగానే మనకి ఆయుధాలు అనండి ఆభరణాలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి శంకు చక్ర గద పద్మం అండి యాక్చువల్ గా ఇవేదో నార్మల్ కాదండి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక పవర్ఫుల్ టూల్స్ యాక్చువల్లీ వీటి వెనుక కూడా చాలా సైంటిఫిక్ అది ఉందండి సో అవన్నీ కూడా నేను వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రిలేటెడ్ అంటే సైన్స్ ఏంటి ఈ ఆయుధాలకి ఎలా సైన్స్ కనెక్ట్ అయింది కూడా జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇన్ కమింగ్ వీడియోస్ సో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ లోపల మనకి ఫోర్ హ్యాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండి నాలుగు చతుర్భుజాలు నాలుగు చేతులు ఇక్కడ నాలుగు ఆభరణాలు కనిపిస్తున్నాయండి ఇది చక్రము శంకు పద్మము అండ్ గద చూడండి ఈ ఆర్డర్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చక్రం ఉందండి ఇక్కడ ఏముంది శంకు ఇక్కడ చూడండి ఈ హ్యాండ్ గద మీకు స్క్రీన్ మీద మన సైడ్ నుంచి చూస్తే మనకు లెఫ్ట్ ఇక్కడ గద ఉందండి ఇక్కడ పద్మం ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి ఈ ఫోర్ అబ్జర్వ్ చేసాం కానీ ఫోర్ హ్యాండ్స్ లో ఇవి ఏమవుతాయి అంటే చూడండి ఫోర్ హ్యాండ్స్ ఈ ఫోర్ హ్యాండ్స్ కి నాలుగు చేతుల్లో ఈ ఆయుధాలు ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఇంకొక డయాగ్రామ్ చూడండి అంటే నాకు అవైలబుల్ ఉన్న డయాగ్రామ్స్ నేను తీసుకొని జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ప్రీవియస్ లో ఈ రెండు ఆర్డర్ అట్లే ఉందండి ఇక్కడ మాత్రం చూడండి ఇందాక గద ఈ హ్యాండ్ ఉండేదండి అవునా పద్మం ఇక్కడ ఉంది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ చూడండి ఇది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ నేను చూపించేది ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ పద్మం ఇటు వచ్చిందండి అంటే ఈ విష్ణుమూర్తి నాలుగు చేతులు చతుర్భుజాలలో ఈ ఆయుధాలు అనేవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటాయండి ఓకేనండి ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థమైంది కదా ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఇంకొక డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తారు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ చక్రం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ పద్మం ఇటు వచ్చిందండి కదా రైట్ సో లైక్ దట్ అంటే ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ఏం చెప్తుంది సింపుల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేంటి అంటే శంకు చక్ర గద పద్మం ఓకే ఈ నాలుగు ఆబ్జెక్ట్స్ నాలుగు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నాలుగు చేతులు కదండి నాలుగు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మూవ్ అవుతున్నాయండి ఓకేనా అంటే మ్యాథ్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఫోర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఎస్ మీ అందరికి గుర్తొచ్చిందండి ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికి గుర్తొచ్చింది ఎస్ దిస్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్మిటేషన్ టాపిక్ పర్మిటేషన్ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఓకే చాలా త్రిల్ ఫీల్ అవుతాడు మనకు తెలియ నరే ఇంత ఇందులో ఇంత అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉందా అనేది సో ఈ పర్మిటేషన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే అండి నాలుగు ఆబ్జెక్ట్స్ నాలుగు వస్తువులు ఏవైనా ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫోర్ ప్లేసెస్ లో మనము అరేంజ్ చేయాలి అంటే మ్యాథ్స్ ఏం చెప్తుందంటే దోస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అని చెప్తుందండి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఓకే అండి వాట్ ఈస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అండి ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఈ ప్రతి ఇవి చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఇగో ఇక్కడ చూడండి అంటే నాకు అవైలబుల్ ఉన్నవి నేను నెట్ లోంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఒక పవర్ పాయింట్ లాగా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ఈజీగా ఉంటుందని తీసుకున్నాను అండి యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ కి ఈ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ అరేంజ్మెంట్స్ కేశవనామాస్ అనేవి వచ్చాయండి ఓకేనా ఈ కేశవనామానికి మళ్ళీ కాలానికి సంబంధం ఏంటి ఏంటి టైమ్ రిలేటెడ్ చూడండి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ శంకు వచ్చేసిందండి ఈ చక్రం ఇక్కడ చూడండి ఇది గద అయింది ఓకే సో ఇంటర్చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి సో ఫోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫోర్ ప్లేసెస్ లో ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనండి అందుకే ఎగ్జాక్ట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ నామాలు చెప్పారు సో ఇవి కాలం రిలేటెడ్ టైం తోటి ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అంటే అండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ప్రతి పౌర్ణమి అండ్ అమావాస్యకి ఒకసారి ఈ రకమైన ఇంటర్చేంజ్ జరుగుతుంది సో పక్షము
సో అంటే ఇది అండి వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ కాబట్టి అందుకే ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ నామాలు అనేవి విష్ణు భగవాన్ అంటే ప్రతి పూజలో అవి చదువుతాం ఎందుకంటే టోటల్ వన్ ఇయర్ భగవాన్ నామాలు అన్నీ కూడా మనము కవర్ చేసినట్టు అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ సో ఇది అండి ఒక డెఫినెట్గా ఈ రీజన్ మీకు కనెక్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాను హోప్ మీరు కూడా బాగుంది ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ నిజమే అని ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుందండి ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి మన హైందవ ధర్మంలో సైన్స్ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ ఎన్నంటే అన్ని ఉంటాయండి నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ దీని మీద నాకు టైం దొరికినప్పుడల్లా నేను ఏదో అక్కడెక్కడ చదవడము లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు చెప్పడము ఏదో ఒక కనెక్టివిటీ తోటి నాకున్న నాలెడ్జ్ తోటి ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇంకా చాలా చేస్తానండి హోప్ మీరందరూ కూడా ఈ వీడియో కనెక్ట్ అయ్యారనుకుంటున్నాను ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ